今回ご紹介するのは私がずっと気になっていたメーカーさんのペンですその名はシェーファーそんな中で私が今回購入したのはシェーファーの中でも特徴的なデザインをしたこちらシェーファーアイコンマットブラックのご紹介ですこちらが本体スペック重量が約 42g とそれなりに重ためただ本体が 133mm とやや短くなっておりコンパクトにまとまっているのでそれほど気にはならないと思います地幅は F と M を展開していますがどこもかしこも M が売り切れで今回は F を購入しましたキャップはやや円錐型の広がっていくような形状クロスさんのと似たような感じですね転換はなくキャップが一体型で上からクリップを固定していますこれは珍しいですね初めて見ましたクリップにはシェーファーの特徴でもあるホワイトドット中央には赤い太いラインが入っておりしっかりと主張してくれますキャップリングは非常に太いです着物の帯のような形状同軸はマットブラックラッカー仕上げ他にはシルバーメタルとグリーンブラックレッドが展開していますでももう全然販売してないんですよね生産終了しちゃったのかもしれません尻軸はキャップと同様に一体型ですアイコンの特徴がこの主軸一体感のある流線形に加え中央に赤いラインとシェーファーの刻印赤いラインはここのみラメが入っておりキラキラしてますこちらがアイコンの2部それなりに飛び出ているように見えますが分類的にはフーデット2部のようです裏側もまた特徴的でなんかつるっとしてますねアイコンは看護式を採用つけるとき外すときともに程よい引っかかりがあり音も小気味よく非常に上質ですかなり高得点ですね特に取り外しが軽いなのにしっかりとはまっているという実感もあるかなり気軽に開け閉めしたいと思わせてくれますこちらの商品にはコンバーターが付属接続部分にも金属を採用してくれているのは非常にありがたいです初心者の頃私は力強く押し付けすぎて23個割っちゃってますまたこちらの商品はインクカートリッジも2本付属してきますおそらくは欧州ヨーロッパ共通規格だと思われますただコンバーターもそうですが穴の周りの縁が非常に太いですねこれは丈夫そうですさて書き心地ですがまず非常に細いです国産の F と比較してもかなり細いですね筆記感はそれなりにありますね書いていてカリカリとちょっと音が鳴りますでもインクフローはかなり潤沢な方だと思いますねなので音はするんですがかなり滑らかでスルスルと書けます気持ちがいいキャップなしはこんな感じ本体が真鍮主軸が樹脂ということでキャップがなくてもそれなりに高重心ですこれ合わない人にはちょっと合わなさそうですねキャップありはこんな感じ随所に赤いラインが施されているので全体の色のバランスが非常にいいですねうまくまとまってますカチッとはまるわけではありませんが接続自体もかなりしっかりしていて筆記中に取れるということはそうそうなさそうただやはり高重心にはなりがちですねそれでは総評でございます見た目のユニークさとは裏腹にかなりカジュアルに使っていきやすいペンでした字の細さとキャップの開け閉めの感覚が非常にいいので長時間筆記をする時というよりは、えー、ちょっとしたメモを取る時とかにかなり使いやすいペンですね万年筆でこれは意外な特徴と言えるでしょう弱点を2つご紹介します1つはフーデッド2部なんですがこの赤のラインと2部の向きがややずれてるんですよねなので赤を真上にするとちょっと二部が傾いててうまく筆記できませんこれ個人で調整できないんですかね二つ目は同軸の奥の方になんかバネみたいなのが入ってます最初はコンバーター等を固定するものかと思ったんですが中に入っている状態でも振るとカチャカチャ音がしてなんかただ邪魔なだけになってないかなと一応コンバーターやカートリッジが中で完全に外れてしまうのは防いでくれるとは思いますというわけで、えー、やや気になる点もあるにはあるんですが総合的にはかなり僕はいいと思いますでも正規販売店みたいなのがないしそもそも地幅の M は見つからないしどうなってるんでしょうシェファーさん他にもね、えー、レガシーとかタラニスあたりが気になっているので後々購入してみようと思います
それでは今回はこの辺でまたお会いできれば幸いでございますさようなら。